，让我们一同祝福二位新人。播放室，播放室 ，VCR 准备。所有来宾，请看大屏幕。请二位新人交换戒指。徐先下棋的时候，你为什么不把事情跟我说清楚？我们早就分手，没关系。我是怕你多想，所以一直没把这事告诉你。妈妈,妈，别再胡思乱想，那都是以前的事了。我已经决定要跟你在一起了，就一定会一心一意的对你好。你要相信我。我是真心的吗？当然是真心的。你在说什么？我叫了司机，送你们俩回家休息。视频到底谁放的？是不是夏浅放的？应该不是他。为什么不是他？萌萌，你想一想，他也是受害者，有谁？不能自己过不去。我不是要故意去怀疑他，我实在是想不到还有谁能做出这种事情。我就是想和志勋有一个完美完整的婚礼，得到所有人的祝福，就这么简简单单的小心愿。这件事，哥一定会查清楚。谢总，这件事情为什么不提前通知我呢？我不是质问您，只是您这么做会让我很被动啊。宋卓宁妹妹的婚礼，你也是重要的嘉宾，难免会感情用事。再说了，长盛那边我也不止一个不需要每件事都经过你来安排。这都什么瓜呀？
。没想到吃瓜竟然吃到自己家头上来了。老严，怎么回事啊？啊，嗯，没什么。拿过来给我看看。没有，看看错了。啊，眼睛痛。芊芊，这事儿不会真是你做的吧？你神经病啊！你觉得会是我做的吗？什么叫前任破坏婚礼啊？我破坏干嘛？他怎么不写柠檬的婚礼还是我谈下来的呢？哎，这，这些自媒体有没有良心啊？神经病！哎，芊芊，你去哪儿？去上市。自家婚礼沦为闹剧，凸显长盛八大管理问题。还有什么？少主接班一塌糊涂，长盛衰败信号明显。还有呢？接着念啊。后面没什么了，都是跟风起哄的。看来他们的目标是长盛。我不是这个意思，事态发展成什么样子还不一定呢。但是我知道，视频的事儿肯定跟你没有关系。你也是受害者，婚礼现场的视频很显然是有人特意安排的。我觉得他们针对的是长盛，你不用担心了。这个事儿我一定会一查到底。不行，我不管这人是谁，是什么原因，他惹到我了，我也要查，我要亲自把这个人找出。行。何先生已经送他回家了。不过婚礼上遇到这样的事情，他心里肯定不好受。看样子不是放视频的这个女孩，那就是视频提前被人调包了。我已经派人去查了，一有消息他们会立刻告诉我。如果换种思路呢？比如说，我和何志军的这段视频是从哪来的？哎，两年前的视频你们会留着吗？肯定是要删的，我就怕有人用技术手段把它复原了。我的也早就删了。何志军也不会在自己的婚礼上搞出这些事情啊。他当年接触过这段没撒的人呢？宴会厅所有举办的活动、经手人员的资料，我们厂商都有答案。去看看。好，过来。在长盛的最后一天，收拾东西耽误了会儿。哦，对了，那工资拿到了没有？收到了，谢谢。啊，嗯，你叫我来什么事儿？我有个妹妹，她今天心情不太好，我想帮她，但又不知道从哪入手。我想说，你们都是女孩子，我就想向你取取经。怎么样能够安慰他？你说的是柠檬吧？嗯。嗯
安慰女孩子。那每个女孩子性格不同，方法也应该不同。我的方法不一定受用他，他就是男孩和女孩在思考问题的方式上真的很不一样。男孩有的时候可能就是想着把问题解决，女生有的时候想问题，遇到问题，不一定是想要解决它，更多的是想要被安慰，他想要被倾听，倾诉对象，反正你想要让他笑就好了。嗯，笑就好了。啊。你那边怎么样了？哦，怎么了？没事，没事。我有低血糖，我缓会儿就好了。先坐一下。啊，慢点。啊，好了，没事。等我一下。喂，哎，你赶快送一些糖果到答案室。盛总，现在不行，我还在处理事情呢。过去至少要二十分钟。哎，小朋友，那个棒棒糖可以给我一个吗？可以呀、啊，大哥哥，你长得真好看。给你糖，谢谢。好了，跟大哥哥说再见。大哥哥再见。再见。打给小朋友。当然不是，就是开个玩笑。谢了。是你啊。嗯。找到了。今天已经挺晚了，我先让安安调出陈康的资料，明天一早我联系你。好，那我先走了。好。嗯。贺、嗯、伯哥，你这是在干什么呀？变魔术啊。这是一本魔法书。可以把你喜欢的小动物画在上面，我就可以把它变出来。真的假的？我什么时候骗过你啊？那，让你来画一下好了。不过先说好了，你不能画恐龙啊，画恐龙我可变不出来。画的是什么呀？一会儿你就知道。好了，兔子呀，嗯，好，那我把书盖起来，让我念一下咒语，我就可以把你的兔子变出来，好不好？
，三、二、一，出来，突！我咒语念错了，我再一次。嗯。三、二、一。咱们屋里怎么跑出只兔子了？哇，好可爱呀、啊！你看，好乖呀、啊，长得和你好像呀。没有吧？<笑>真的，都是单眼皮、长睫毛，还有一点点小胡子。<笑>哥，我知道你是想安慰我，谢谢何伯哥，我没事儿了。过去的就让它过去了，珍惜当下才是最重要的。嗯，你看，我好不容易用个魔术把你的笑容变回来了。嗯。<笑>最近医院事儿太多了，等我忙完了，我多请两天假，咱们出去度蜜月吧。哦，对了，今天晚上别做饭了，咱们出去吃吧，我早点回来接你。好，那我走了。你在这等着吧。应该就这儿。有人吗？好像没人。电话也关机。怎么办？哎，你们找谁呀、啊？哦，我想问一下，这是不是陈康家呀？你们也是来催债的吧？我们可不是嘛！您说的太准了，我被逼疯了。我呢，就是一个外地打工的，把所有钱全部借给陈康了。他这是人也联系不上，电话也不接。这个，我哥，医生说了，他得马上住院，真不行了。<笑>你看你都这样，你还跟我犟，让你住院你不住院。不是我说姑娘，你你也真是，你说陈康这种人，你也敢把钱借给他？不过我跟你们说实话吧，这个陈康啊，为了躲债，他平时根本就不住在这块儿，他呀都住在老丈人给他留的那套房子里头。在老丈人家呀，怪不得呢。嗯，那能不能告诉我们地址在哪儿呢？哎，不过我要告诉你们，你们千万别说是我说的啊！好、嗯，行行行，嗯，他住在西青区康复路二百零八号。行，那我们去。好了，哎呦，谢谢您，谢谢您。哎，走走走走。哎，那行，赶紧去，不能再耽误了。哎呀，不行了。哎呀，哎呀妈呀！喂，啊，您好，我是那个陈康楼上的住户，刚才有人给我打听那陈康的地址，啊，一男一女，嗯，女的长得白白净净的，男的长得嗯模样还挺俊的，地址给他们了吗？啊，给了给了，好，我现在把钱打给你。秦总，盛兰宁和夏浅已经去找陈康了，我们要不要插手？既然薛总认为
，不是所有的安排都必须要经过我，那么我应该给他提个醒，让他知道，如果长盛的事情不经由我，会怎么样？我让你帮我做件事。是、啊，你好。哎，请问您是陈康的爱人吗？我是。嗯、呃，我们是他的同事。嗯、呃，从昨天开始他就没来上班，手机也关机了，实在联系不上他。我们也很担心他，他在家吗？我也找不到他，他已经很久没有回来过了。再说我现在也不想和他有任何的联系，你们还是请回吧。是。先下去。怎么样？有什么消息吗？什么都没有。要不然咱们先回去吧，回去以后想想其他方法。我觉得陈康他老婆有点问题，刚他家里面墙上挂了一幅很大的婚纱照。如果真的像他说的那样，他不想再和陈康有任何联系，为什么要把婚纱照放在那么显眼的位置？还有，他关门的时候啊，我看见鞋架上面有男士的鞋。如果陈康很长时间不回来，那鞋也应该收起来呀。那为什么要放在经常换鞋的位置呢？是啊，挺厉害呀，夏小姐。要不我们在这儿等等，我觉得陈康会回来。好，那你们俩在这儿等，我去前面路口盯着，有什么消息提前跟你俩说。怎么那么多蚊子呀？哎，有蚊子啊！别动。嗯，别觉得刚刚是占你便宜啊。我我有点饿了，我去买点吃的。买单，你好。这信号不太好呀，可以连我们家的 WiFi。啊，我来付吧。好了，谢谢。谢谢两位。你怎么能自动连上他家的 WiFi 的呀？啊？你之前来过？啊，之前跟同事来过。和同事来过。这离你们医院那么远，你和哪个同事来的呀？不会是和夏浅来的吧？这离侃侃而谈那么近，怎么会是和夏浅？那你误会了。那如果不是的话，你能打个电话给你同事证明给我看吗？这是是陆主任，这个事儿给他打电话不好吧啊，哎，陆主任，那个咱们上周去医学院开完讲座，是不是在相遇餐厅吃了个饭啊？是啊，当时还是你买的单呀，怎么了？啊，没事儿，没事儿。<笑>我懂了，小何啊。
你是被查岗了，对吗？啊，是我，你让他放心吧。啊，好，谢谢陆主任。老公是我想多了，我是相信你的。嗯，那我们走吧。好呀。买点吃的，看一下你要吃什么。怎么去那么久啊？我看路口不是有很多卖吃的吗？你不是不吃路边摊别动！站住！站住！站住！让你待着，别都门跑过来干嘛？不是，我帮忙一起追他呀，他看见人都跑了。你是帮忙吗？你这分明是帮大忙。如果你被车撞了怎么办？你冲我吼什么呀？我帮忙有问题吗？而且我又不是你的下属，我干嘛什么都要听你的？我送你回家吧。不用你管了。啊。郑总，陈康我抓到了，没人给我钱，也没人指使我，就是我看长生不爽。去年我本来都该晋升了，就因为迟到这么点屁事把我资格给取消了。我说够了，就想看你们出丑。出去吧。你相信刚刚陈康说的吗？既然陈康一口咬定。他跟任何人都没有关系，这让我更加确信，一定是有人提前安排好的。那既然这样的话，我只能够将其救济，假装相信了，避免大草惊蛇。还有啊，制定一个管理方案，一定要加强我们酒店的网络管理安全。我这就去安排。去。陈康被抓了，盛哲宁在联系媒体了。是啊，不过您放心，我已经都安排好了。他不会说漏半个字的。不过薛总，我在长盛已经待了六年了。盛哲宁的经商策略、行事风格，我想你应该找不到比我更清楚的人。所以以后长盛的事情，还是我来吧。好，辛苦了。这件事情。是我先考虑了，谢谢了。睡了吗？
今天是我失态了，不应该责备你，对不起。我觉得一切都是我错了。怎么了？如果当初我没有找到夏浅来做我的看家师，我哥和长盛就不会惹上麻烦，也不会让全世界都知道夏浅是你的前女友。我也就永远不会知道你和他的过去。我们的婚礼也能顺顺利利的。哇！看，咱们现在婚礼也办完了，我们生活过得不也是很好的吗？嗯，要不这样，咱们周末出去玩吧，散散心，别想那些事儿了。嗯，老公，你有没有觉得我很没用呀？怎么会？放心，酒店的事儿啊，哥一定有办法的。嗯，好了。一大清早的，你来我家干什么？哦，今天不是要见何同学吗？对啊，怎么了？你找我有事儿？我送你。你的伤是为了帮助长盛而受的，我应该负责任，所以这段日子呢，我就做你的司机，算是道个谢了。啊，什么？你刚刚说太小声了，我没有听清楚啊。嗯，昨晚我的态度有点不好，对不起。嗯，啊，我也不会为了那么小的事儿就生气。而且昨天晚上我确实太冲动了。我知道这段日子你为柠檬的事儿受了不少委屈。总之，以后你有什么需要帮助的地方，你开口就是。哪有什么委屈啊？这是我的工作，你的好意我心领了。但是呢，让盛总给我做司机，我实在是过意不去。这样吧，你先走吧，我进去了。人家对你那么好，你干嘛拒绝呀？现在柠檬的事情结束了啊，我跟世哲宁也没什么关系了，没必要牵扯不清吧？啊，我还以为你这段时间跟他的相处能擦出什么爱的小火苗呢。我和他，是吧？有吧？<笑>怎么可能？啊，怎么就不可能啊？不是欢喜冤家，一般都是就现在偶像剧的基本套路，就跟你跟盛总一样。最近电视剧看多了，我还挺磕你们这对 CP 的。你磕
你喜欢、啊。能不能不要把电视剧的情节和现实生活混为一谈？我和顺哲宁，我还真没想过。我们两个完全是两个世界的人，性格不一样，工作环境不一样，想法不一样，什么都不一样。之前呢是命运的齿轮跑偏了，现在回到正轨上了。出事了！出事了！出事了！你干嘛？长胜出事了。韩超在撒谎。对啊，当初还是他自己答应换档期的。那现在怎么办？这事儿还跟咱们有关系呢。公关部已经及时出面，但是网上的视频传播的还是很快，而且已经出现了很多关于长生的负面评价。把韩超的档期转让合同找出来。好。查一下韩超的档期转让合同。合同丢了，合同已经处理好了，没有证据，盛哲宁那边百口莫辩。这件事情从本质上来讲，对长盛不会有太大的影响，但是舆论还是要闹大一点，千万别让热度下去了。于总是个墙头草，他看到长盛的风评出现问题，肯定会动摇。你让薛总抓紧时间跟他接触。看看有没有股份转让的可能性。好，长盛那边还需要做什么吗？说不明白就别明白。必探究，只要开怀。无意中撞见美丽的海，想立刻转程带你来。人类奇怪，见怪不怪，不管好坏，只要期待。交出一颗心，那算慷慨，讨一辈子高利贷。对半重来，反正我都在呀。被宠着的人永远都是小孩。别让等待辜负等待。人的耐心始终能耐，哪里会有花种下就开？长旅途不必走多快，没有活该，只有应该。我们一同更爱现在。我买了糖果，整整一袋，是昨天你想吃那块。简单的爱，多糟糕的爱，爱爱。你可以耍赖，也可以瞎猜。你不用学乖，别担心未来。你可以气急败坏，死心不改。反正有我在呀。你可以耍赖，也可以瞎猜。
你可以故意使坏推翻重来，反正我都在。